কিছু নামে সকলকে ধন্যবাদ জানাই আরেকটি বার দু সাল প্রতিটি যারা এখানে উপস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষকে এক নতুন জীবন আসু এটাই আমাদের প্রার্থনা এবং আমরা প্রত্যেকে এখানে দেখেছি যে উপহার পেয়েছি কিন্তু উপহার শুধু এই কয়েকজনের জন্য নয় উপহার ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্য যিশুকে দিয়েছিলেন কারণ বাইবেলে বলে নিখুঁত এবং প্রকৃত ভালো উপহার আছে একমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে তাই সেই উপহারকে গ্রহণ করে আমরা যিশুকে এই নতুন বছরে আমি সকলকে আর একটি বার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমরা পবিত্র বাক্যের অংশে যাব আমরা যদি আমাদের জীবনে দেখি যে নতুন বছর আমরা বলি তাই না যে নতুন বছরটা কি কিসের সাথে যুক্ত করে নতুন বছর কি মনে হয় যে আমাদের যখন নতুন বছর বলি তখন একটা ক্যালেন্ডারের একটা সময়ের জায়গা বলে যেখানে বারোটা মাস তিনশো পঁয়ষট্টি লিপিয়ার হলে তিনশো ছেষট্টি দিন থাকবে এবং সেটাকে কি করে আমাদের নতুন বছর নতুন মানেই আমরা একটা নতুন আশা করি আমাদের জীবনের একটা নতুন কিছু চাওয়ার থাকে হয়তো যেটা হয়তো গত বছর আমরা পূরণ করতে পারিনি আর আমাদের অনেক বড় উইসলিস থাকে যে আমাদের অনেক কিছু ইচ্ছে সে একটা ফর্দ থাকে বাঙালির জীবনে ফর্দের কোনোদিন শেষ হয় না খারাপ কিছু নেই ফর্দ থাকাতে নতুন বছর তাই আমরা একটা নতুন ফর্দ করব ঠিক আছে আর তাই আমরা কি করি আমরা এখন নতুন বছরটা আনি এটা অনেকটা আপেক্ষিক কেন আপেক্ষিক আমাদের জীবনের ভাবনা চিন্তাগুলো পরিবর্তন হয় নতুন বছরে কালকে আপনি যা করতেন আজকে কিছু পরিবর্তন দেখছেন আপনার বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন হয়েছে হয়তো জামা কাপড় ভালো পড়েছেন নতুন বছর বলে একটা দিনের ট্রানজিশন বা চেঞ্জ বা বলতে পারেন প্রভমান হওয়া মানুষের বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন আনে না আর তাই আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে নতুন বছরে সুস্থ থাকার আত্মিক অনুসন্ধানে ইন দ্য নিউ ইয়ার উই লুকিং ফর দ্য দ্য গুড হেলথ ইন আওয়ার স্পিরিচুয়াল লাইফ তো আমরা যদি দেখি যে গত বছর আমাদের অনেক কিছু হয়নি কিন্তু এবছর আমরা অনেক কিছু চাই হরদের চাহিদাটা ইচ্ছে উইস লিস্ট ভেরি বিগ আমরা অনেক কিছু করতে পারি চারটে জিনিস আমি আজকে এখানে খুব অল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করব এক আমাদের কি পরিবর্তনের আশা করি সেগুলো নিয়ে আমরা যাব কিন্তু একটা নিশ্চিত থাকে আমাদের এই মনের সুস্থ থাকা আত্মিক অনুসন্ধান মনটাকে যে সুস্থ রাখতে হয় কারণ কি জানেন কারণ আপনার জীবনে যদি কোন দৈহিক অসুস্থ থাকে ডাক্তার সারাতে পারবে কিন্তু মনের অসুস্থতা সারাতে পারবে না সেই জন্যই আজকে আমাদের এই অনুসন্ধান কেন কি জানেন কারণ বাইবেলে বলে আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের ঘটনা বলেছিল ঈশ্বর সেই তার মনোনীত জাতি আজকে আমাদের জন্য যে মানুষ কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না তার কারণ মানুষ খায় তারপরেও তাদের দৈহিক শুধু নয় জীবনের মৃত্যু হয়ে যায় আর তাই ঈশ্বর এক নতুন বছরে 
আবার নবীনীকরণ করেছে তার ভালোবাসার হৃদয়ের বাক্য দিয়ে কি বলছেন দ্য নিউনেস ইন দ্য হোলি ওয়ার্ড অফ গড যে সদা প্রভুর মুখ থেকে যা বেরোবে ডিউটোরমি চ্যাপ্টার এইট ভার্স থ্রি যে মানুষ হিউম্যান ক্যান নট বি লিভ অ্যালোন বাই ব্রেড ঈশ্বরের মুখ থেকে যা বেরোয় কি বেরোয় ঈশ্বরের মুখ থেকে মানুষের মতো না অভিযোগ তিক্ততা হিংসে ঈর্ষা ঈশ্বরের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না কারণ উনি পবিত্র উনি চান আমরাও সেই পবিত্র হই হাত পায়ে মুখে চোখে বাইরে নয় আর তাই এই নতুন বছরে ঈশ্বর চান তার মুখ দিয়ে যা বেরোয় তার পবিত্র বাক্য তা আমাদের হৃদয়ের মনকে পরিবর্তন দেখতে তবে এই নতুন বছরটা আমাদের জীবনে নতুন মানে আনবে আর তাই আজকে আমাদের অংশ থাকবে বিগ আইডিয়া বা আমাদের ফোকাস থাকবে বিষয় নতুন বছরে আত্মিক সুস্বাস্থ্যের বার্তা কিভাবে আমরা জীবনে আমাদের এই পুরো বছরটা শারীরিক এবং আত্মিক ভাবে সুস্থ থাকব দুটোই সুস্থতা দরকার আপনার এই হাত কেটে গেলে বা একটা আঙুল চলে গেলে শুধু দেহে যন্ত্রণা হয় না মনে চিন্তা উদ্বেগ হয় আবার উল্টোটাই হয় আপনার জীবনে যদি কোনো কারণে উদ্বেগ আসে ফাইন্যান্সিয়াল বা আর্থিক অবস্থার কারণে বা যে কোনো কারণে সম্পর্কের কারণে আপনার শুধু মনকে চঞ্চল করে না দেহে চিন্তা কি করে তার প্রভাব ফেলে ডায়াবেটিস ডিপ্রেস হতাশা এগুলো আমাদের শারীরিককে সমস্ত অসুস্থতা নিয়ে আসে তাই দু থেকেই আমাদের ব্যালেন্স করা দরকার শরীর এবং মনকে পুরো বছর ধরে কন্ডিশন সুন্দর রাখা দরকার আর সেই জন্য আমাদের এই বার্তা আজকে প্রয়োজন আছে এখানে আমরা দেখছি দ্বিতীয় বিবরণীতে যে ইহুদি জাতির জন্য বলেছিল ঈশ্বর আমরা জানি যারা ইহুদি বা যা ইসরায়েলে যারা বাস করে ভারতে যারা বাস করে তাদের ঘর দিয়ে বলে ইসরায়েলে যারা বাস করে তাদের ইহুদি বলে কিন্তু কেন ইহুদের কথা জানবো আমি বাঙালি মনে রাখতে হবে ঈশ্বর তার পুত্র যিশুকে এমন প্রেম করলেন এই পৃথিবীকে দিলেন শুধু ইহুদি জাতির জন্য দেননি নামিয়ে ঈশ্বর ইহুদি জাতিকে মনোনীত করেছেন কিন্তু তার পুত্র যিশু স্বয়ং ঈশ্বর যিনি তাকে এই পৃথিবীতে বাক্য রক্ত মাংসের রূপে আসলো মানুষের জীবনে সেই দৈহিক আত্মিক দুটো সুস্থতার এক নববার্তা নিয়ে তাই এই নতুন বছরে আমরা এই অংশে দেখব এই ইহুদি জাতি চল্লিশ বছর ধরে মিশর দেশে আমরা যেমন ভারতবর্ষ তিনশো বছরের স্বাধীনতা বলা যায় ছিল না আমরা পরাধীন ছিলাম তাই না স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি কিন্তু আমাদের কিন্তু তাও জীবনে দেখা যায় যে নাগরিক জীবনে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে ইন্ডিয়াতে অনেক সময় আমি সুশৃঙ্খল নই জীবনযাত্রায় আর তাই ঈশ্বর যখন তার মনোনীত জাতিকে করেছেন তিনি তাদের সেই পরাধীনতা থেকে মিশর দেশ থেকে চারশো বছরের কৃতদাস থেকে শুধু বের করে আনেননি উনি এদের সুশৃঙ্খল করতে চেয়েছে আমরা জানি যদি এটা সিকুলার জগতের বার্তা অনেকটা আসে আমাদের বাঙালি একজন বিপ্লবী বলেছিলেন যে দেখো শুধুমাত্র আমরা স্বাধীনতা পেলেই হবে না আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই স্বাধীন নাগরিকদের এক সুশৃঙ্খলা করার জন্য ডিসিপ্লিন দরকার এক নিয়ম দরকার যাতে তারা এক নাগরিক সুনাগরিক হিসেবে তৈরি হয় ঈশ্বর যখন আমাদের মনোনীত করেন তার স্বর্গ রাজ্যের জন্য তার নাগরিক হিসেবে উনিও এটাই চান যে আমরা সেই সুসভ্য সুশৃঙ্খল নাগরিক স্বর্গের নাগরিক হিসেবে এই পৃথিবীতে সেই জীবন সমস্ত ব্যয় করি জীবনে চলি আর তাই এই অংশটা আজকে দেখব ঈশ্বর সেই ইহুদি জাতিকে যখন চারশো বছরের মিশরের পরাধীনতা থেকে বের করে আনছেন সেই সময় বলেছিলেন মসিওকে যে কি তোমাদের আমি যা বলছি আমার কথাগুলো বাক্যগুলো সেগুলো তোমরা পালন করবে তার মানে ধর্মীয় নিয়ম কারণ বলছেন না ঈশ্বর আমরা যখন বাবা মার কথা শুনে চলি কোন একটা সাংসারিক নিয়ম করছি না আমরা প্রথম দুটো করছি এক তাদের প্রতি সম্মান দুই তাদের অথরিটি কর্তৃত্ব আমাদের উপর সমস্তভাবে মেনে নিচ্ছি তেমনি ঈশ্বর যখন আজ্ঞা দেন 
তার কর্তৃত্ব আমাদের উপর সর্বদা করতে দেওয়া উচিত আর দ্বিতীয়ত তার জীবনে মধ্যে দিয়ে তার আজ্ঞা পালনের মধ্যে দিয়ে আমরা যে বাধ্য সেটা দেখানো উচিত আর সেই বলেছে যে ঈশ্বরের আজ্ঞা কথা কেন শুনবো কারণ আমরা শুধু বাঁচতে পারবো না পৃথিবীতে খেয়ে দে তার বাক্য কথা আমাদের মনটাকেও সমস্ত তার মনের সাথে যুক্ত রাখবে আমাদের হৃদয়ের যিশু যে সমস্ত অবস্থাতেই আমাদের মনটাকে ভেঙে দিতে চান না তাই মনের আমাদের সুস্থতার আসল ওষুধ হচ্ছে খ্রিস্ট যিশু আর তাই এই অংশে আমরা দেখছি যে দ্বিতীয় অংশে আবার বলছে যে যে শুধু পালন করব না যে পথে ঈশ্বর তাদেরকে নিয়ে গেছে যেমন গত দু সাল আমার জীবনে চলতে গিয়ে শুধু দৈহিক অভিজ্ঞতা করিনি প্রভু যিশুর সাথে যারা আমরা চলেছি বা যিশুকে না জানি যারা তারাও অনেকবার মাঝে মধ্যে চার যে এসছি জেনেছি যে এই প্রার্থনা যিশুর সাথে করলে আমাদের জীবনে কি পরিবর্তন করে যিশুর বাক্য আমাদের জীবনকে কতটা সংগঠিত করে যিশুর ভালোবাসা এই চার্জের দা হাউস অফ গড চার্জে আমাদের এক পরম তৃপ্তি দেন তাই বলেছে ওই স্মরণ রেখো গত বছর যখন আমরা চলতে গিয়ে ঈশ্বর তোমাদের অনেক সময় কি করেছে দুর্মুষ করেছে হয় না আমরা ময়দা চটকাই না নরম হবে অনেকক্ষণ ধরে ময়দা একটু জল দি আর একটু ঘষেই যাই কারণ ময়দাটাকে নরম করতে হবে তেমনি আমাদের মনটাকে অনেক কিছু জমে আছে কি হয় পাথরের মন ঈশ্বর যা বলে আর দিকে আমরা চলতে চাই মানুষ তো আমাদের ইচ্ছে আছে ওই যে বললাম উইস লিস্ট আর তাই ঈশ্বরের একটা উইস লিস্ট আছে তার সেও কিছু করতে চায় তাই না কিন্তু দুটো যদি ম্যাচ না হয় তাহলে সেটা কখনোই সাকসেস বা আমাদের এই সুস্বাস্থ্য জীবন বছরে আসতে পারে না আর তাই বলছে ঈশ্বর তাদেরকে বলেছিল যে তোমাদের চল্লিশ বছর ধরে বনে জঙ্গলে অরণ্যে নিয়ে নিয়ে গেছি কেন কারণ তোমাদের যদি স্বাধীনতা দিয়ে তোমাদের দেশে নিয়ে যেতাম যে দেশটা বলেছি কাননীয় কানান প্রদেশে তাহলে তোমরা এরকম সুসম্প জাতি হতে না যদিও তারা ভবিষ্যতে অনেক প্রবলেম হয়েছিল তেমনি আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে মনে রাখতে হবে ঈশ্বর গত বছর আমাদের অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছে আমরা স্মরণ রাখবো কেন করেছেন এবং কিভাবে ঈশ্বর তার শক্তিতে নিয়ে এসছে আমরা তার কাছে নত হতে পেরেছি আর তাই কিছু শিক্ষণীয় আজকে আমাদের রয়েছে আর তাই বলছে তাদের প্রতি যে ঈশ্বর তাদের খাদ্যেরও যোগান দিয়েছিল দই আকাশ থেকে সেই সময় বলেছিলেন যে দেখো তোমার শুধু খাওয়ার জন্য বেছ বাঁচবে কিসে ঈশ্বরের ভালোবাসায় তার মুখ থেকে যা তোমাদের জন্য আসে ওই চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা জানেন তাদের কি ছিল তারা খালি পাহে মরু প্রান্তরে কোথা থেকে পাহাড়ে পাথরের ওপর গরমে রোদ দূরে বৃষ্টিতে হেঁটেছে কিন্তু ঈশ্বর তাদের ধরে রেখেছে কেন ঈশ্বর এগুলো করেছেন কারণ ভালো সন্তানকে বাবা মা সবসময় শাসন করে সেই যোগ্যতায় তাদের মতো এক নীতিগত জীবনে গড়ে তোলে ঈশ্বর শুধু আমাদের নীতিগত চান না আমরা তৈরি হই এটা করো না ওটা ধরো না ভালো হও ভালো কাজ করো ভালো যাবে না ঈশ্বর চান তার ভালোবাসার জীবন তার পবিত্র জীবন নীতিগত জীবনের ঊর্ধ্বে অনেক বেশি আর সেটা হচ্ছে ঈশ্বর যা বলেন তা করেন আর তাই তাদের তার কাছে বাধ্য তো না হওয়ার মূল্য আমাদের জীবনে চোকাতে হয় ইহুদি জাতিক হয়েছিল আপনাদের গত বছর চল্লিশ বছর নয় গত বছরে তো অনেক কষ্ট দুঃখে গেছে কিন্তু এখন এই চার যে এসে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে পারছেন এক্ষুনি আমাদের এক বোন সাক্ষ্য দিলেন যে উনি আসতে পেরেছেন কারণ কারণ একটাই উনি বলেছেন প্রার্থনা আর বিশ্বাস আর অবশ্যই আপনার প্রার্থনা বিশ্বাস শুধু এত শক্তিশালী না ঈশ্বরের ব্রেনকে মনকে চেঞ্জ করতে পারে ইউমিটেবল গড উনি তার ব্রেনকে চেঞ্জ করেন না বাইবেলে বলে যে আমরা যদি পড়ি নাম্বারসে বা গণনা পুস্তকে যে তেইশের উনিশে যে ঈশ্বর মিথ্যা বলে না তার মাথার কখনো চেঞ্জ হয় না যা ভাবেন সেটা পরিবর্তন হয় না এক সময়ের পনেরো অধ্যায় এই কথা বলেন মালাকি তিনের ছয় তো তিনি এই কথাই বলেন আর তাই আজকে গত বছর যদি ঈশ্বর আপনার জীবনে অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু আজকে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ভুলে যাবেন না সেটা আপনার জন্য একটা সুশৃঙ্খল শিক্ষা ছিল 
প্রভুর কাছে বিশ্বাসে যাতে বর্ধিত হতে পারি তার প্রতি শোনো আরো ভালোবাসতে পারি তাকে চিনতে পারি তিনি কোন ঈশ্বর কিভাবে উনি কাজ করেন আমাদের জীবনকে উনি তার মতো পবিত্র শৃঙ্খলায় শাসনে আনন্দতে রূপান্তরিত করতে চান কিন্তু কি জানেন এই সংসারের জীবনে চলতে গিয়ে আজ্ঞা পালন দুটো জিনিস বলেছে যে সদা প্রভু কথাটা শুনো এবং যেভাবে বলে সেইভাবে চলো আর ভয় মানে এখানে ভয় মানে এই না ভূতের ভয় এটা মানে সম্মান করো রেসপেক্ট করো হিব্রিয় ভাষায় বলা হয় আর তাই এইখানে আমরা দেখছি যে এই অবস্থা আমাদের চারটে জিনিস মাথা রাখবো আমাদের নতুন বছরের সমস্যা বা প্রতি বছরেই আসে কি আমাদের কি পরিবর্তনে আশা করি আমাদের আর্থিক অবস্থা উন্নতি হবে হাত তুলতে পারি কারণে আশা করি ভেরি গুড আমাদের শারীরিক অসুস্থতা থাকবে না সবাই আশা করি এইবার প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের রিটার যাকে দেখাই যায় না ভেঙে গেছে সেটাকে ঠিক করতে হবে আর একটা বড় সমস্যা আজকে সমাজে আমাদের সম্পর্ক হারিয়ে যায় বিভাজন হয়ে যায় তাই এই চারটে পরিবর্তন অনেক পরিবর্তন আমরা হয়তো চাই নতুন বছরে কিন্তু এই চারটে জিনিস আমরা সব থেকে বেশি চাই আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন আমাদের ফিজিক্যাল সিকনেস শারীরিক অসুস্থতা আমাদের ব্রোকেননেস অব দ্য হার্ট হৃদয় ভেঙে যাওয়া চতুর্থ রিস্টোরেশন অব দ্য রিলেশনশিপ সম্পর্ক গুলো যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে মারামারি ঝগড়া হিংসে বিদ্বেষ প্রতিশোধ শান্তি নেই সুস্বাস্থ্য নেই সেই জন্য মনের মধ্যে প্রথম দুটো আর্থিক অবস্থা এবং শারীরিক অসুস্থতা আপনি পরিবর্তন করতে পারেন যেটা দেখা যায় মেটেরিয়ালিস্টিক জীবনে বা বাহ্যিক ভাবে দেখতে পারি যে আমি কাজ করব ভালো অর্থ কামাবো আমার স্বচ্ছলতা লোকে দেখতে পাবে ভালো খাবো ভালো ঘুরবো ভালো বাড়ি হবে ভালো গাড়ি হবে ভালো জামা প্যান্ট পরব আর শারীরিক অসুস্থতাও বাহ্যিক ভাবে মোস্টলি সবসময় দেখতে পারি আমরা ডাক্তারের কাছে যাবো সুস্থ হব এই দুটোই আমরা বাহ্যিক ভাবে দেখতে পারি কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে অন্য জায়গায় এই দুটো শারীরিক সুস্থতা শুধু নয় আত্মিক সুস্থতা দরকার স্পিরিচুয়াল হিলিং হৃদয় ভেঙে যায় যেটা দেখা যায় না ইনভিজিবল সম্পর্ক যেটা দেখতে পাই না সেটা ভেঙে যায় এই দুটো কিভাবে আমরা তাহলে রেজিস্টার করব তাই আজকে আমাদের এই অংশে দেখতে হবে আমি তিনটে প্রপোজাল লাগব এর মধ্য দিয়ে তিনটে কি কি নতুন বছরের আত্মিক কিভাবে সুস্বাস্থ্য থাকতে পারি এক আমাদের শরীর যখন খারাপ হয় কি ডায়েট করি সুষম আহার গ্রহণ করি দুই আমরা কি করি ব্যায়াম করি অনুশীলন করি চর্চা করি এক্সারসাইজ করি তিন কি করি কিছু জিনিস করব না শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য নর্মালি শরীরের জন্য কিন্তু আজকে আমরা এটাকে দেখব আমাদের মনকে শরীরকে আমরা ঠিক রাখতে পারি আর্থিক অবস্থাকে উন্নতি করতে পারি বুদ্ধি দিয়ে আমাদের জ্ঞান দিয়ে এবং শরীরকে ডাক্তারের কাছে দেখিয়ে কিন্তু আমাদের মন যে সম্পর্ক ভেঙে যায় বা মন ভেঙে যায় সেটাকে ঠিক করে আমরা তৈরি করতে পারি না কারণ ঈশ্বর বলেছে কে জেনেছে ঈশ্বর মানুষ প্রার্থনায় বলেছে গীত সমিতা কে জেনেছে ঈশ্বরের মন আর জিসাইও আইজা ফিফটি ফাইভ ভার্স এইটে বলে তোমার চিন্তা আমার চিন্তা নয় তোমার পরিকল্পনা আমার পরিকল্পনা নয় জেরোমিয়া উনত্রিশের আগারে বলে যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা তোমাকে ক্ষতি করার নয় এই নতুন বছরে ঈশ্বর এমন কিছু করবেন না তোমাকে শৃঙ্খলা করতে গিয়ে যে তুমি বাঁচতে পারবে না এক করন্তীয় দশে বলে যে যদি সেরকম কষ্ট দুঃখ হয় এমন রাস্তা নেই যে বেরোতে পারবে না উনি তোমাকে বের করে আনবেন হিউ উইল ব্রিং ইট আউট ফ্রম দ্যাট মারিকলে আর তাই আজকে আমরা সুষম আহার দরকার তিনটা জিনিস দরকার সুষম আহার বলতে কি যে খাদ্য আমরা খাওয়া দাওয়া করি কেন করি না খাওয়া দাওয়া করলে আমরা সুস্থ থাকব আমরা ভালো থাকব তাই না আমাদের মাসেল বিল্ট হবে আমরা ব্রেন সতেজ থাকবে নার্ভ গুলো করবে রক্ত চলাচল করবে পুরো বডিটা ভাজবে এটা হচ্ছে আমাদের দৈহিক জীবন কিন্তু আত্মিক জীবন কি আত্মিক জীবন আমাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ আমাদের জীবনটা 
ঈশ্বরের কাছে কি ধরনের জীবন চলছে মানুষের কাছে মানুষের কোয়ালিটি অফ লাইফ মানুষ দেখে অন্যভাবে ঈশ্বরের কাছে আমাদের কিভাবে তারা তার সন্তান আমরা তার নাগরিক আমরা শুধু এই পৃথিবীর নাগরিক নই ঈশ্বর তার পুত্রের মধ্যে দিয়ে বিশ্বাসের দ্বারা তার নাগরিক হয়েছে আমরা আর তাই আমাদের এই সুষম আহসা আহারে ঈশ্বর বলেন শুধু রুটি ভাত মাংস বিরিয়ানি চাউমিন মোমো খেয়ে তোমরা সুস্থ থাকবে না তাহলে পৃথিবীতে লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে কোভিডে এতগুলো লোক যদি খেয়েই বাঁচে যেত আর তাই বলেছে যিশু বা ঈশ্বরের মুখ থেকে যে ভালোবাসার পবিত্র বাক্য এসছে তা তে বাঁচে কেমন ভাবে চলুন আমরা দেখি কিছু অংশ সব দেখাতে পারবো না আজকে হিব্রিও চার অধ্যায়ের বারোতে বলে হিব্রিও চ্যাপ্টার ফোর বা টুয়েলভ যে ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত এবং কার্যত তার মানে এই না এই বাক্য শুধু একটা বইয়ের পুস্তক এই বাক্য যে পড়ে তার জীবনে কি করে তার জীবনে বলছে কি প্রাণ আত্মা গ্রন্থি মজ্জা সকলের মধ্যে যে খারাপ রয়েছে সেটাকে পরিস্কৃত পরিষ্কার করে হৃদয় চিন্তা বিবেচনা এগুলোকে পরিষ্কার করে এই এক নম্বর গেল আমি একটু কুইক যাব আজকে দু নম্বর যাকবের একের একুশে বলে যে তোমরা সকল অসুচিতা বাহ্যিক না হাত দিয়ে না যিশু বলেছে যে তুমি কোনটা ধরলেই যে তোমার দেহ অসুচি হয় তা না ওটা মানুষের ভাবনা নীতিগত এটা ধরিস না ওটা চুস না এই খাস না এই খাস না যিশু বলেছেন বাইবেলে মতিতে তোমার মুখ দিয়ে যা খাও সেটা কালকে কি হয় মল দিয়ে বেরিয়ে যায় তোমার দেহকে ক্ষতি করে না অসুচি অপবিত্র করে না তাহলে কি করে যেটা তোমার মন থেকে মুখ দিয়ে বেরোয় সেটা অসুচি করে আর তাই বলেছে ঈশ্বরের হৃদয় থেকে মুখ থেকে যা বেরোয় সেটা তোমাদের পবিত্র করে আর মানুষের মুখ দিয়ে যেটা বেরোয় সেটা মানুষকে অসুচি করে সেই জন্য ঈশ্বর বলেছে আমার মুখ দিয়ে যা বেরোয় সেটা তুমি গেলো সেই আহার তোমাকে কি করবে তোমাকে সমস্ত ভাবে পাপ থেকে মুক্তি দেবে প্রাণের পরিত্রাণ আর কি করবে এই আহার ডায়েটিং আমাদের চলছে গীত সঙ্গীতে একশো সাথে কুড়িতে বলে আমরা ডায়েটিং এ আরো কিছু অংশ দেখি শুধু এইটুকুই দেখবো না আমরা আমরা আরো কিছু অংশ থেকে দেখতে পারি যে বাক্য কি করে গীত সঙ্গীতা যদি আমরা দেখি একশো ও একশো পাঁচের যদি দেখি যে সেখানে বলেছে যে একশো উনিশের একশো পাঁচের যে তার বাক্য ইস দ্য লাইট অফ দ্য লাইট অফ আওয়ার ওয়ে যে জীবন আমাদের আলো পথ দেখায় সেই আলোর পথ দেখাতে পারে গীত সঙ্গীতা একশো সাতের কুড়িতে কি বলেছে সেই বাক্য ঈশ্বরের আমাদের কি করে দৈনিক এবং আত্মিক দুটো সুস্থতা করেন আর তাই আমাদের এই বাক্যকে কি করা উচিত দ্বিতীয় অভ্যাস করা উচিত রোজ বাইবেলের বাক্য আমাদের পড়া উচিত আমরা জিমে যাই না দৌড়াই তাই না রানারে দৌড়াই অনেক কিছু জিম করি আমরা ওয়েট ট্রেডমিলে দৌড়াই তেমনি আমাদের শুধু দেহকে সুস্থ না মনকে সুস্থ রাখতে গেলে প্রতিদিন পবিত্র বাক্য পাঠ করতে হবে কারণ সে আমাদের পথ দেখায় কারণ আমাদেরকে পাপের মুক্তি রাখে আর কারণ আমাদের সুস্থ করেন আরো অনেক কারণ আছে আজকে আমি সীমিত করছি তাই আমাদের বাক্য অনুশীলন করতে হবে আর কি করতে হবে একজনের আগে নয় বলে যে আমাদের মুখে প্রতিদিন যদি ভুল ভ্রান্তি থাকে ঈশ্বরের কাছে পাপের ক্ষমা চাইতে হবে আর কি বলতে হবে হিব্রিও চারের ষোলোতে বলে যে এসো ঈশ্বরের দয়ার সিংহাসনের সামনে আমরা তার দাঁড়াই যাতে তার সাহায্য পেতে পারি আর এক তিমতীয় দুয়ের আগে কি বলে যে আমরা সর্বপ্রথম নিবেদন এই যেন মানুষের জন্য প্রার্থনা অনুরোধ ধন্যবাদ করা হয় ঈশ্বরকে প্রতিদিন সকালে উঠে আমরা জানি দা হাউস অফ গড চার্চে প্রতিদিন কলকাতায় ভোরবেলা এবং পশ্চিম বাংলায় নানান গ্রাম থেকে আমাদের ফোনে ভাই বোনেরা ভোর পাঁচটা থেকে ছটা প্রার্থনা করে ঘুম থেকে উঠে একসাথে এই না আলাদা আলাদা এই না এটা কোনো ধর্মীয় চর্চা এটা একটা ঈশ্বরের সম্পর্ককে নবীকরণ করা সম্পর্ককে 
পুনরুদ্ধার করা আমি কি বলেছিলাম হৃদয় ভেঙে যায় সম্পর্ক ভেঙে যায় আগে যদি ঈশ্বরের সম্পর্ক যদি আমরা সঠিক না করি সকালে উঠে তাহলে পুরোটা দিন পৃথিবীর সকল লোকের সাথে সম্পর্ক তিতি বিরক্ত ভাঙবেই আর তাই আমাদের এটাকে চর্চা করতে হবে আমাদের এটাকে সমস্ত হবে বাক্য শুধু নয় সেই বাক্যর ব্যবহার করতে হবে সকালে প্রার্থনা করতে হবে প্রতিটা সময় বাসে থাকি ট্রামে থাকি রান্নাঘরে থাকি তার জন্য বিশেষ ভালো জামা পড়তে হবে না মাথা নিচু চোখ বন্ধ করতে হবে না হাত তুলতে হবে না মাথা এরকম করতে হবে না কোন অঙ্গ অঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না ঈশ্বর হৃদয় দেখেন আর তাই আপনার হৃদয়টা প্রস্তুত রাখতে হবে যে অবস্থায় থাকুন প্রার্থনায় থাকুন এটা আপনার অনুশীলন চর্চা আমরা কি শিখলাম ডায়েট শিখলাম দ্বিতীয় অনুশীলন চর্চা শিখলাম এবার আমরা যাব ছটি অভ্যাস আমরা বর্জন করব আবার বলি ছটি অভ্যাস আমরা বর্জন করব যা ঈশ্বর পছন্দ করেন না প্রথম অভ্যাস বর্জন করব অলসতা ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না আমার আজকে বৃষ্টি পড়ছে আজকে প্লাস্টার আজকে আমি আসছি না বা আজকে আমার বিয়ে বাবা শিখে আছে আমার মেয়ের পরীক্ষা আছে তাই না আজকে আমার ক্রিসমাসের পার্টি আছে অফিসে এইসব ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা অভিভাব চলে না এগুলো অলসতা বলে এই অলসতা অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে আজকে ভালো লাগছে না বাইবেল একবার পড়েছি আর পড়ব না না একবার একবার তো খাই না তিন বেলা তো গড়বড়সে খাই ঈশ্বরের বেলায় কেন এক্সকুজ হয় তাই এটাও অভ্যাসের একটা আমাদের থাকবে যে আমাদের মন এবং শারীরিক সুস্থ রাখতে গেলে ছটা অভ্যাসের এটাকে বর্জন করতে হবে আমরা অলসতা করব না দ্বিতীয় কি দ্বিতীয়তে আমরা দেখছি যে আমাদের যে পুরনো জীবনে চলতাম যে অভ্যেস গুলো ছিল সেই অভ্যেস গুলোকে বর্জন করার অভ্যেস করতে হবে যেমন যেমন ঈশ্বরের কাছে সর্বদা আমরা নত বাধ্যতা জীবনে থাকবো আমরা আগের জীবনে যেভাবে চলেছি কি বাহ্যিক ভাবে লোকে দাঁড়ায় রাস্তাঘাটে দাঁড়িয়ে ও ঈশ্বর ধন্যবাদ ধন্যবাদ পয়সা ছুঁড়ে দিই কত কিছু ছুঁড়ে দিই এত বড় বড় জিনিস নিয়ে তাকে দিই লোক দেখে আহা কত পয়সা দিয়ে করেছি ঈশ্বরের গৌরব হয় না না আমার কোনো বেনিফিট হয় ওটা আমার বেনিফিট অবশ্যই হয় কারণ আমার প্রায় আমি বাহ্যিক ভাবে ভালো অনুভব করি আনন্দ অনুভব করি কত বড় আমি মালা দিয়েছি কত কিছু করেছি না না তো কোনো লাভ ঈশ্বরের এইসব অভ্যেস চান যে প্রভু যিশুর কাছে প্রতিদিন আমাদের এই পুরনো রক্ত মানুষের জীবন হিংসে বৃদ্ধে ও কেন এটা করলো মার ওকে দুটো ঝাঁক তাই না প্রতিশোধ নয় বরং যিশু চান প্রত্যয় সেই জীবন আমরা করব দু অভ্যেস গেল তৃতীয় অভ্যেস যে আমরা কি করি অনেক সময় বলি কি জানি জানি না এটা কি বাইবেলে লেখা আছে কি জানি এটা করলি কেন তুই তো এটা করা উচিত ছিল না ক্রিসমাসের দিন তুই আসলি না কেন না আর বলো না এই অবস্থা না এই ইগনোরেন্স বা এই অজ্ঞতা দিয়ে যিশুকে আমরা ভোলাতে পারি না এই অজ্ঞতার ভান করার অভ্যেস খ্রিস্টীয় জীবনে আমাদের ত্যাগ করতে হবে তাই আমাদের এগুলো বর্জন করা উচিত কারণ মতিলিখিত বাইশে সাঁত্রিশ পদে বলেছে যে তুই তোমার ঈশ্বরের সাথে এই রকম কাজ করো না দ্বিচারিতা করো না তাকে হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে আত্মা দিয়ে ভালোবাসো ভালোবাসো পৃথিবীতে যিশু ভালোবাসার বদলে আর কিছু আপনার কাছ থেকে চাইনি চতুর্থ অভ্যেস কি যে আমাদের অদায়িত্বশীলতা আমরা অনেক সময় ভাবি যে যিশুর কথা দশটা বলেছে পাঁচটা তো শুনেছি বা নটা শুনেছি একটা না শুনলেও চলে মনে রাখতে হবে যিশু কোন বিশেষ আজ্ঞা দিয়ে আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠাননি তবে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পাবো বা পূর্ণ অর্জন করব। আমরা পূর্ণ অর্জন প্রথমেই করি যখন যিশুকে বিশ্বাস করে এসে এই খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ করি শুরু করি যে যিশু আমি পাপি ছিলাম যে ধর্মেই থাকি আমি পাপি কোন ধর্মীয় কাজ আমাকে পাপ থেকে পূর্ণ আনতে পারে না পবিত্র করতে পারে না মরে গিয়ে আমি পবিত্র হতে পারি না এই পৃথিবীতে থাকতেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি যে তুমি আমার পাপকে বহন করেছো পুরুষে এবং কবরে গেছো তিন দিন পর পুনর্থিত হয়েছো এই পুরো বিশ্বাসটা করি কখন আমরা তখন আমরা পাপের থেকে সমস্ত মুক্তি পাই বিশ্বাস দ্বারা তার অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে বাই গ্রেস থ্রু ফেক আর তাই বলছে যে আমরা অদায়িত্বশীলতায় জীবনযাত্রা চলবো না যেখানে যিশুর অবাধ্যতা আমাদের জীবনকে করে চারটে অভ্যেস জানলাম পঞ্চম অভ্যেস কি অভ্যেস যে 
অউৎসাহজনক কাজকর্ম যখন আমরা জীবনে বিচলিত হই অ্যাংজাইটি হই তখন আমাদের এই মূল্যটা বুঝি যে প্রার্থনা আমাদের জীবনে কতটা কাজ লাগে দু হাজার বাইশ সাল শুধু প্রার্থনার জন্য একের পর এক দা হাউস অফ চার্চে আজকে বসে রয়েছে সবাই তার নির্দিষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে আর তাই আমরা কখনো অনুৎসাহ ডিসকারেজমেন্টে চলে যাব না এই হ্যাবিটটা ত্যাগ করতে হবে ফিলিপিয়ার চার ছয় বলেছে ফিলিপিয়ান চ্যাপ্টার ফোর বা সিক্স বলেছে যে তোমরা সদা প্রভুতে ধন্যবাদ করো তোমাদের উদ্বিগ্ন হয়েও না তোমাদের যদি মন উদ্বিগ্ন হয় প্রভুকে ধন্যবাদ সহকারে তার জানাও পূর্ণভাবে আর তাই প্রত্যেককে এই নতুন বছরে এই পঞ্চম অভ্যেসটা হচ্ছে মারাত্ম যে আমাদের জীবনে উদ্বিগ্ন আসে মন আসে মনটাকে আগে আমরা সঠিক করি না স্বাস্থ্য রাখার জন্য অনেক ডায়েট করি কিন্তু যখন আমাদের আঘাত আছে মনে সেটার দিকে আমরা তাকাই না তাই আমরা ব্যর্থ হয়ে যাই খ্রিস্ট আমাদের জীবনে হারিয়ে যায় কিন্তু দু সাল আমরা প্রতিজ্ঞা রাখবো এই ছটা অভ্যেস আমরা বর্জন করব এবং শেষ অভ্যেস ছ নম্বর অভ্যেস হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় তুলনামূলক করি তুলনা করি যে ওর থেকে আমি ভালো আমার থেকে ও ভালো ওর থেকে আমি চার যে ভালো বা অথবা আমার বাড়িতে ভালো আমরা কেউ ভালো নেই ঈশ্বরের চোখে কেউ নই এই তুলনা করার অভ্যেস বর্জন করতে হবে যদি কেউ আমাকে দোষ দেয় আমি তো ভালো নেই ওকে দেখ ও কি করে আমি তো তাও দুদিন এটা করি ও তো দশ দিনই এই খারাপ কাজটা করে দুদিন করি আর পাঁচ দিন করি আর না করি ঈশ্বরের সামনে আমাদের যোগ্যতা কোনোটাই নেই তাই এই তুলনা করার অভ্যেসটা আমাদের ত্যাগ করতে হবে ঈশ্বর আজকে আপনাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ ধন্য করুক আমরা শরীরকে শুধু সুস্থ রাখবো না নতুন বছরে এখান থেকে আমরা শিখবো শুধু না প্রতিদিন বাইবেল পড়বো প্রার্থনা করব এবং তার বাক্য চর্চা করব চার্জে আসব সহভাগিতা করব আর এই ছটা অভ্যেস বললাম এটা বর্জন করে চলবো যাতে এই নতুন বছরের এই আত্মিক সুস্থতার বার্তা আপনাকে প্রকৃতই নতুন বছরের সেই প্রত্যাশিত জীবন দিতে পারে সেই আনন্দ দিতে পারে যে কারণে আজকে উপস্থিত হয়েছেন তাই আমরা মনে রাখবো যে শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে মানুষ আমরা কেবল রুটিতে বাঁচি না বাঁচি সদাপ্রভু মুখ থেকে যা আসে সেই পবিত্র বাক্য যা আমাদের জীবনকে পরাক্রম দেয় এবং পরিত্রাণ আনে প্রতিদিন রমিও একে শোতে বলে দিস ইজ দা পাওয়ার অফ দা গড উইচ ব্রিং দ্য সালভেশন টু অল যে সকলের জন্য প্রথমে জিউ পরে গ্রিক বা ইহুদি অহুদি জাতির জন্য ঈশ্বরের বাক্য প্রার্থনা আর চার যে সহভাগিতা এই তিনটে সারা বছরে একটা সময় যাতে আপনাদের হাউস অফ করছে যারা এসছেন কোন সময় না শেষ আসুন প্রার্থনায় যাব প্রেমের পিতা যিশু ধন্যবাদ জানাই তোমাকে তোমার সমস্ত পবিত্র বাক্যের জন্য প্রভু কারণ আমরা পৃথিবীতে শুধু মনুষ্য তোমার বাক্যে বাঁচি না কিন্তু প্রভু আমাদের বাক্যতে বাঁচি না খাদ্য দিয়ে তোমার বাক্যতে বাঁচি প্রভু তাই আমাদের হৃদয়কে তুমি তোমার বাক্য দিয়ে তোমার প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে তোমার সাথে সম্পর্কে যুক্ত থাকতে সাহায্য করো আমাদের জীবনে বছরে যাই আসুক না কেন প্রভু আমরা তোমার সাথে সম্পর্কে যাতে হারিয়ে না যাই বিচলিত না হই তোমার প্রতি নির্ভর বিশ্বাস ভরসা করে এগিয়ে যেতে পারি আমাদের প্রতিটি সন্তানকে তুমি ধরে রাখো প্রার্থনা জি শুনামে আমি ধন্যবাদ সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ গড বেস্ট